தினமலர் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் நம்ம நாட்டையே புரட்டி போட்டிருக்கு ரீசெண்டா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணினாரு இந்த மாதிரி எட்டு வேக்சின் நம்ம நாட்டுக்கு வரப்போகுதுன்னு இந்த எட்டு வேக்சினோட சக்சஸ் எப்படி இருக்க போகுது ஏற்கனவே வைரஸ் வந்தவங்களுக்கு இந்த மா இந்த வேக்சின்ஸ் போடலாமா இந்த வேக்சின்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்கள் அவங்களுக்கு இந்த வேக்சின்ஸ் எப்படி போடுறது அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கும் வாங்க பேசலாம் சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர்கள் டாக்டர் மகாதேவன் மற்றும் டாக்டர் வருண் சுந்தரமூர்த்தி அவர்களிடம் தினமலர் நேர்கள் கிட்ட பேசுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி சொல்லியிருக்காரு எயிட் டிஃப்ரெண்ட் வேக்சின்ஸ் இந்தியாவுக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் டாக்டர் அந்த எட்டு டிஃப்ரெண்ட் வேக்சின்ஸும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குமா அதில் வந்து இந்த வேக்சின் உடைய தயாரிப்பு மு முறை மற்றும் எந்த அளவு நம்ம இம்யூனிட்டியை ட்ரிகர் பண்ணுதுன்றது தாங்க அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்சின் உதாரணத்துக்கு ஒரு வேக்சின் வந்து அந்த என்டையர் வைரஸ் எடுத்து அதை இன்ஆக்டிவ் பண்ணி அது கொடுப்பாங்க அது ஹீட் கில்டு வேக்சின் பேர் இன்னொரு வேக்சின் வந்து வைரஸை வந்து இன்ஆக்டிவ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வைரஸ்க்குள்ளே அதோடைய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதோடைய முக்கியமான மெட்டீரியல் மட்டும் வச்சுட்டு கொடுப்பாங்க இது ஒரு வேக்சின் மூணாவது வேக்சின் வந்து வைரஸில் நம்ம உடம்புல பாதிப்பாகக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீனை மட்டும் எடுத்துட்டு அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் வேக்சினோடது என்னன்னாக்கா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு இம்யூனிட்டி ஆர் எதிர்ப்பு முறையை சரி செய்யும் ஸோ தட் நமக்கு அந்த வைரஸ் வரும்போது நம்ம உடம்புக்குள்ள அதை ஒட்டாமல் பார்த்துக்கும் அதான் வேக்சினுடைய கிரைடீரியா ஸோ மூணு மூணு மெயின் டைப்பை அதில் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த டெக்னிக் அடிட்டிவ் குவான்டிட்டி அதெல்லாம் தான் எட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு டைப் வந்து வைரஸ் எடுத்து அதை இன்ஆக்டிவ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கறது அது ஹீட் கில்டு வேக்சின் இன்னொன்று வந்து வைரஸை எடுத்துகிட்டு இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி இன்னொரு வைரஸ்க்குள்ள அதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை கொடுக்கறது மூணாவது டைப் ஆஃப் வேக்சின் வந்து வைரஸுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோட்டீனை மட்டும் கொடுக்கறது ஸோ இதுதான் மூணு டைப் ஆஃப் வேக்சின்ங்க எஃபிகசி ரொம்ப ஏர்லிங்க ஒரு டைப் ஆஃப் வேக்சின் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவ்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஹீட் கில்டு வேக்சின் வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் எஃபெக்டிவ் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வெரி ஸ்மால் டேட்டா அதாவது ஒரு அறுபதாயிரம் பேருக்கு மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணுது என்டையர் பாப்புலேஷனுக்கு வரும்போது ஜென்ரலாக எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து எல்லாமே க்யூமுலேட்டிவாக எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் வருங்க வேக்சினுங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன வைரஸ் ஒரு ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் வைரஸை நீங்கள் வந்து பாடிக்குள்ளே இன்ட்யூஸ் பண்ணி ஆன்டிபாடிஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் வேக்சின் பட் இப்போ கொரோனா பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயினில் வேக்சின் ஐ மீன் வேக்சின் வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயினுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்களா இருக்கும் ப்ராபப்ளி ஸோ அந்த மியூட்டேட் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஹவு குட் வில் பி அந்த வேக்சின் எப்படி எஃபெக்டிவ் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து மற்ற வேக்சின் கூட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த கொரோனா வேக்சின் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ளூன்சா வேக்சின் எடுத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃப்ளூன்சா வேக்சினில் டெஃபினட்டாக இந்த ஜெனட்டிக் ரிசோர்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்குமா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் ஒரு வேக்சின் போட்டிங்கன்னா இன்னொரு ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மாறுறப்ப வேற ஒரு வேக்சின் கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரெயினுக்கு ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துட்டு திருப்பி ஒவ்வொரு தடவையும் வேக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து இந்த ரிப்பேர் மெக்கானிசம் இருக்குது இந்த ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வர்றப்ப அது கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் ரொம்ப மேஜர் மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்காது அப்படி இருக்கிறப்ப இப்போ கம்பேர் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் இந்தியன் பாப்புலேஷன்ஸில் டிசீஸ் சிகாரிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் வந்து வி ஆர் மோர் எக்ஸ்போஸ் டு அதர் கொரோனா வைரஸஸ் இந்த பீட்டா கொரோனா வைரஸில் நிறையா இருக்குது அதில் சில கொரோனா வைரஸில் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கிறனால அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஒரு க்ராஸ் இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் டிசீஸ் சிவியாரிட்டி கம்மின்னு கூட ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ இன்கேஸ் இப்போ நாம் ஒரு வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொரோனாவுக்கு வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இப்போ கொடுக்குறோம் மியூட்டேட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா தேர் வில் பி சம் க்ராஸ் ப்ரொடெக்ஷன் In case 95% இன்கேஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எஃபிகேஷியஸாக இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எஃபிகேஷியஸ் இருக்கும் தட் வில் பி ப்ரொடெக்டிவ் ஸோ தட் அகைன் இஸ் அ குட் திங் அண்ட் தி செகண்ட் திங் இஸ் தட் தி வேக்சின்ஸ் ரீசெண்ட்லி ப்ரொடியூஸ் பை தி ஃபைசர் அண்ட் தி அதர் குரூப் தட் யூசஸ
ஏற்கனவே ஏற்கனவே வந்தவங்களுக்கு ப்ராபப்ளி ப்ரையாரிட்டியில் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஏற்கனவே வந்தவங்களுக்கு ப்ராபப்ளி வேக்சின் கொடுக்கணுன்ற ப்ரையாரிட்டி இருக்காது ஆனால் எல்லாருக்கும் கொடுத்து முடிக்கிற டைமில் ப்ராபப்ளி அவங்களுக்கும் தேவைப்படும் இப்போது இந்த வேக்சின் ரெண்டு டோஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒரு டோஸும் இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தி நாலு நாள் கழித்து ரெண்டாவது டோஸ் அதோடு முடிஞ்சுதா இல்லை ஒரு வருஷம் கழித்து ரிப்பீட் பண்ணமானா அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியலை ஸோ பேசிக்காக அந்த வேக்ஸ் வேக்சின் கான்செப்ட் எப்படி வந்ததுன்னா ஒரு பாப்புலேஷனில் எல்லாருக்கும் வேக்சினேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வைரஸ் அந்த பாப்புலேஷன் விட்டு வெளியில் போகாது அதோடு அந்த வைரஸ் முடிஞ்சு போயிடும்ன்றது தான் கான்செப்ட் ஸோ அதனால் இந்த ப்ரைமரி டார்கெட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஒரு பாப்புலேஷனில் ஒரு வல்னரபிள் பீப்புள் யாரெல்லாம் சிக்காக இருக்காங்க எல்டர்லி பீப்புள் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டியில் இருக்கிறவங்க ஆர் ப்ராபப்ளி அந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஹெல்த் ஒர்க்கர் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர் டிஃபென்ஸ் பீப்புள் அவங்களாம் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கும் ஸோ தட் அவங்கள வேக்சினேட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பாப்புலேஷன் கம்யூனிட்டியில் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் வேக்சினேஷன் வரும் இந்த வேக்சின்ஸ் வந்து ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கா வித் ரிகார்ட் டு சில்ட்ரன் அண்ட் ஓல்ட் பீப்புள் அண்ட் யூஸ்வலாக வேக்சின்ஸ் வந்து குழந்தைங்க யூனோ இன்ஃபென்ட் ஸ்டேஜில் கொடுப்போம் வேக்சின்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த வேக்சின்ஸ் கொடுக்கலாமா அந்த சேஃப்டி ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து நாம் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகும் யூஸ்வலாக வேக்சின் கொடுக்கறது டூ மந்த்ஸ் டு எல்டர்லி பாப்புலேஷனுங்கிறது தான் இஸ் அ தம்ரூல் ஸோ அப்படி ஒரு தம்ரூல் இருக்கிறப்ப இப்போ வந்து ப்ரையாரிட்டி பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் தி வல்னரபிள்ஸ் அதுதான் ஒரு தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன்னும் ப்ரிவென்டிங் திஸ் கோ கொரோனா சிவியாரிட்டி பிகாஸ் அந்த பாப்புலேஷன் ஸோ டூ இயர்ஸ் டூ மந்த்ஸ் அண்ட் பிலோ சில்ட்ரன்ஸ் இவங்களுக்கு வேக்சின் கொடுக்கணுமான்னு யோசிக்கிறத விட எல்டர்லி பாப்புலேஷன்ஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் யார் அட் அட் மோஸ்ட் ரிஸ்க் அட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளிட்டி ஆஃப் டெவலப்பிங் சிவியர் டிசீஸ் அண்ட் மார்டாலிட்டி அவங்களுக்கு தான் வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துட்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடணும் ஸோ நம்ம அந்த பாப்புலேஷன் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ரொம்ப ரேர் தேன் கான்சன்ட்ரேங் ஆன் சில்ட்ரன் நிறைய ஃபேக் வேக்சின்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் பிளாக்கில் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்க போகுது ஸோ அப்படி ஒரு நிலமை இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து ஹவு ஷுட் எப்படி அதை வந்து ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஆன்லைன் ஆர் ஆர் வேக்சின்லாம் அட்டம்ப்டே பண்ணக்கூடாதுங்க ஒன்று செகண்ட் வந்து ஆல் எல்லா வேக்சினும் ஹாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் வேக்சின் வந்து மைனஸ் செவன்ட்டி டிகிரி விச் இஸ் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள் ஃபார் ஆன்லைன் ஷிப்பிங் செகண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதுவும் ப்ராக்டிக்கலாக முடியாதுங்க ஸோ அதனால் இதில் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லே இந்த கோல்டு செயின் வந்து ஒரு ஒரு நைட் மேராக தான் இப்போதைக்கு இருக்குது எக்ஸப்ட் மெட்ரோஸ் ப்ராபப்ளி பிக்கர் சிட்டியில் அதெல்லாம் முடியுமே தவிர வில்லேஜுக்கெல்லாம் எப்படி இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொண்டு போவாங்க அவங்களுக்கே இன்னும் அதுதான் பிர பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் எல்லா ஸ்டேட்டும் ப்ரிப்பேர்டாக இருங்கோ இந்த வேக்சின் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் வேக்சின் செயினுக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபேக் வேக்சின்க்கு பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி பீப்புள் தான் ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல்ங்க முக்கால்வாசி வேக்சினில் தர் வில் பி கலர் கோடிங் வேக்சினோட கவர்லே இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா அந்த கலர் மாறிடும் கலர் மாறியாச்சுன்னா அந்த வேக்சின் கொடுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்சுவலைஸ்டு வேக்சின் தான் குழந்தைங்க ப்ரோக்ராம்லேயே இருக்குது அடல் ப்ரோக்ராம்லேயும் அப்படி தான் வரும் ஸோ முக்கால்வாசி வேக்சின் வில் பி கலர் கோடட் அதில் வந்து அவங்க என்ன எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லாஸேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆஃப் கோல்ட் செயினே இருக்கலாம்னு பயந்துக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸோ அப்படின்னா இவ்வளோலாம் செலவு பண்ணி கவர்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் தேர்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆர் ஒன் ஃபோர்த் வேஸ்டேஜ் ஆகிடுமோன்ற ஒரு ஃபியர் ஏற்கனவே இருக்குது ஸோ அதெல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுக்கணும் ஜனங்கள் வந்து ஃபேக் வேக்சின் ஆர் ஆன்லைன் வேக்சின்கெலாம் போக கூடாது இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிற கேசஸ் அப்புறம் பின்ன மோர் வல்னரபிள் யாருக்கு ஜாஸ்தி கொரோனா வா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ சின்ன குழந்தைங்க மற்றபடி வயசானவங்க இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு வந்து வில் தே பி ஆல்சோ ப்ரையாரிட்டைஸ்ட் இல்லை அது வந்து தட்டுப்பாடு வருமா தட்டுப்பாடு கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து எல்டர்லி பாப்புலேஷனோட நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம அந்த வல்னரபிள் குரூப்புன்னு சொல்கிற அந்த சிக்ஸ்டி இயர்ஸுக்கு மேலே
வந்து சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்டை சூ பண்ணியிருக்காரு அஃப்கோர்ஸ் சீரம் இன்ஸ்டியூட் திருப்பி அவர் மேலே டெஃபமேஷன் கேஸ் போட்டுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ்க்காக சூ பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு பீதி கிரியேட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கலையா மக்கள் வந்து இந்த வேக்சின்ஸை பிலீவ் பண்ணுவாங்களா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பயந்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் டெமோக்ராட்டிக்லி எலக்டட் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஜனங்களை காப்பாற்றணும்னு தான் நினைப்பாங்க இன்டென்ஷனலாகவும் அண்ட் இன்டென்ஷனலாகவும் ஹார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஒன்று ப்ராபப்ளி ப்ராபப்ளி அதனால தான் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் ஃப்ரண்ட் லைன் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ப்ராபப்ளி அதனால தான் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட் பீப்புள் வில் பி மோர் கான்ஃபிடென்ட் ஜனங்களுக்கு தைரியம் வரும் டாக்டர்ஸ்க்கெலாம் முதல்லே போட்டாச்சே அப்புறம் அவங்களுக்கே ஒன்றும் வரலையேன்னு வரும் பட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வேக்சின் ரிலேட்டட் சைடு எஃபெக்ட்லாம் ரொம்ப கம்மி இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து என்டையர் பாப்புலேஷனுக்கு வேக்சினேட் பண்ணும்போது ஒன் பர்சன்ட் ஏதாவது அன்டோவிட் தொந்தரவுகள் வந்தாலே அது பெரிய நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் இந்தியாவில் ஒன் தேர்ட்டி குரோர் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள்னா ஒன் குரோர் பீப்புள் கெட்டிங் சம் ஃபீவர் உடம்பு சரில்ல தலைவலி அப்படின்னு வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் இந்த கான்செப்டிவ்லாம் இந்த வேக்சினுக்கு சைடு எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நிறைய இடத்துலேருந்து வேக்சின் சோர்ஸ் பண்ணும்போது அது ஒவ்வொரு வேக்சினுக்கும் எஃபிகசி டிஃபர் ஆகுமா வேக்சின் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு எந்த குரூப் ஆஃப் வேக்சின்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ட் செயின்னு சொல்கிற அந்த இது ரொம்ப முக்கியம் சில வேக்சின்ஸ் எல்லாம் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு செவன்டி டிகிரி மைனஸ் செவன்டி டிகிரி சொல்லி செல்சியஸில் தான் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்க முடியும் அது நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக எல்லா இடத்துலையும் பாசிபிளான கிடையாது ஒரு ஹைடெக் சிட்டி இருந்துச்சு நமக்கு ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்னா அது ஓகே மற்ற இடத்துலலாம் அந்த வேக்சின்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது நம்ம எக்கானமி நம்ம வந்து டைவர்சிட்டி ஆஃப் பீப்புள் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம எந்த வேக்சின்ஸை நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியுமோ அதை தான் நம்ம பண்ண முடியும் அதுக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் இல்லாமல் ஏன்னா அதுதான் வந்து கோல்ச்சு மைனஸ் செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும் அது மற்ற வேக்சின்ஸ் எது அப்ளை பண்ண முடியுமோ அதை தான் பண்ண முடியும் அதனால் வந்து நம்ம வந்து வேக்சின் கிடைக்கிதுன்றதுனால அதை வச்சுட்டு எஃபிகசி இல்லாமல் நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க முடியாது அதனால் பார்த்துட்டு சேஃப்டி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அதுக்கு வந்து சார் சொன்ன மாதிரி அந்த வேக்சின் வாயில்ஸில் வந்து அந்த கலர் கோடிங் வந்து மாறி இருக்கா இல்லையா கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கணும் சில வேக்சின்ஸ் எல்லாம் இப்போ இந்தியாவில் ட்ரையல்ஸ் போயிட்டு இருக்குது நம்ம ஐசிஎம்ஆர் கூட சேர்ந்துட்டு இந்த இந்த கோவேக்சின்னு சொல்லிட்டு அது ஃபேஸ் த்ரீ ட்ரையலுக்கு வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஸோ ஃபேஸ் த்ரீ ட்ரையல்ஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு அதுவும் நைன்டி பர்சன்ட் ப்ரொடெக்ஷன்ன்ற மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ அதுவும் வந்துச்சுன்னா அது கோல் செயின் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டாக பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ரெஃப்ரிஜரேஷனில் வச்சாவே போதும் ஸோ அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதுவும் நம்ம ஃபேஸ் த்ரீ ட்ரையல்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி நல்லா எஃபிகேஷியஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அது ப்ராப்ளமும் இருக்காது வேறு ஏதாவது நிறைய சோர்சஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல சோர்ஸை பார்த்து எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டராக வேக்சின்ஸ் வந்தாச்சு வேக்சினேட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இஸ் இட் கேம் ஓவர் ஆமாங்க நைன்டி நைன் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் இஸ் கேம் ஓவர் ஸோ ஆனால் வி ஹாவ் டு நம்ம வந்து என்டையர் செவன் தேர்ட்டி குரோர் பீப்புளை பற்றி யோசிக்கணும் இட்ஸ் நாட் இந்தியாவில் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குரோர் ஸோ அது இது வெரி பிக் சேலஞ்ச் ஒன்று செகண்ட் வந்து இட் இஸ் அ பெரிய சேலஞ்ச் தாங்க என்டையர் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ஆர் என்டையர் நேஷன் பாப்புலேஷனுக்கு வேக்சினேட் பண்ணுறது இட்ஸ் அ வெரி மேசிவ் சேலஞ்ச் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்டும் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் யோசிக்கிறாங்க வேக்சினேட்டிங் த என்டையர் பாப்புலேஷனுக்கு ஸோ இப்போது வேக்சின் வந்தாச்சுன்னா நோய் போயிடும்ன்றது உண்மை ஆனால் வேக்சின் வந்தாலும் அதோடய எஃபெக்டிவ்னஸ் எல்லாம் வரத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுங்க அதனால் உலக சுகாதார மையம் மற்றும் இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் சொல்கிற வரைக்கும் எல்லாரும் ஜனங்களாகிய நாம் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு தள்ளி தான் நிற்கணும் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஏன்னா நாம் நம்மளை பார்த்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்கும் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்காக நோய் தராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளான ஆன முயற்சி கண்டிப்பாக தேவை அந்த கை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அப்பப்போ கே ஹேண்ட் வாஷிங் மாஸ்க் போட்டுக்கிறது அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை வேக்சின் வந்து இந்த நோய் முடிஞ்சாச்சுன்னு சொல்கி